Bonjour tout le monde et bienvenue à Disney avec Paolo. Hello everybody and welcome to Drawing with Paolo. Today I am drawing a bear. Aujourd'hui nous dessinons un ours. Alors voici la tête de l'ours. Here's the bear's head and we're going down to his arm. Donc nous descendons son bras ici bien sûr. Et ensuite le bras droit. His left, I mean right arm, his right arm of course. His chest here, sa poitrine. Nous allons dessiner ses oreilles. Here's one ear. His left ear. Which is sort of like a messed up circle, if you think about it. If you, make, you can't really make a mistake with his ears. Because you sort of screw up circles and you're perfect. Alors, ce que je disais en anglais, c'est que si vous voulez faire des oreilles d'ours, c'est pas difficile de vous moffer un cercle et puis vous venez de dessiner une oreille d'ours. Alors, voici son museau. Here's his nose. And with his lip that curves back up this way. Et donc son nez et sa lèvre. Bien sûr. Ensuite, son œil, son œil droit. Son œil gauche, que nous allons mettre ici. Here's his left eye. And I think we're going to put over a little bit lower. Alors, nous allons mettre un petit peu plus bas, peut-être ici, comme ça. Une petite courbe, un petit rond, petit cercle. A little circle. And his nostrils, his nose. Donc son museau ici. Son nez. Une narine. Avec du, du poil par-dessus l'œil, like with hair on top of his eye. And then we're going to put a bit more detail here to his nose. Nous allons mettre un petit peu plus de détail au niveau de son nez. Une petite épaisseur ici, a little bit of a thickness here. Just like that. Une petite épaisseur comme ceci pour donner la surface du dessus de son museau. The top of his nose is darker. And then there's a little triangular piece underneath, puis un petit morceau triangulaire en dessous de son museau, qui est très sombre. This part is very dark, and so is the front. Le devant aussi est très sombre, alors nous allons colorier plus foncé. Cette section, nous allons le retravailler ensuite. So we're going to color this in a lot darker, and then we're going to retrace it, or re rework it a little bit later on. All right, we're coloring that in. Making his nostrils nice and dark. Nous allons faire en sorte que ses narines soient très très sombres. Et nous allons maintenant colorier son œil de gauche. Now we're going to start coloring in his left eye. And we can erase the outlines. Maintenant, nous pouvons effacer pardon, les lignes extérieures de notre ours. Now let's contour his ears using the hair technique, which is sort of like feathering. You will apply a little bit of pressure and pull away. And as you pull away, you apply less pressure. Alors, nous utilisons, euh, nous dessinons maintenant le, le contour de, son, de sa tête et ses oreilles, bien sûr, en, en, nous dessinons des poils. Et pour dessiner chaque poil, il faut appuyer sur le crayon. Et lorsqu'on donne un petit coup, lorsqu'on tire, nous devons appuyer de moins en moins, jusqu'à temps que le crayon ne touche plus la feuille de papier. Now, let's draw his inferior lip here, his bottom lip. On va dessiner sa lèvre en dessous. La séparation entre sa tête et son oreille. The separation between his ear and his head, of course, and then the hair all around his ear. Maintenant, tous les poils autour de son oreille. Comme cela. Alors, ça commence à ressembler à un ours. Qu'en dites-vous? Hein? Enlevez la main si vous trouvez que ça ressemble à un ours. <laughs> Comme si je pouvais vous voir. Oh, là, je vous vois, là, je vous vois. So, yeah, this is starting to look like a bear, don't you think? So, those of you who think that this is starting to look like a bear, raise your hand. Raise your hand out there, as if I could see you. <laughs> I can't really see you, I promise. I see you, I do see you. No, I'm kidding. All right, so I'm going to color in these ears. Nous allons colorier maintenant l'intérieur des oreilles. Et faire l'oreille de gauche aussi dans quelques instants. Mais pour le moment, ce que j'aime faire aussi, c'est avec les, le poil, c'est de donner une idée de rondeur à certaines parties du corps, comme la tête, si on peut voir que c'est arrondi. Euh, on a vu des éléments comme ça dans le léopard et... Euh, dans le loup, et puis dans le faucon, et puis bon, dans une tonne, tonne d'animal. Euh, donc c'est important de donner ces effets de courbe. So as you, you've seen, as I'm coloring in this ear here, uh, that I curved lines on the top of his head, and we're going to be doing that a lot for his body parts, where we want to give the idea of uh, rotation or curve to his body. And to do so, 
all we need to do is create a rounded line with that uh, hairline that we've drawn in. And you've seen that a lot before in, let's say, drawings like the leopard and the falcon and the wolf. These drawings all have the same curved idea. You can see here now at the top of the head, that curved line. Alors, nous allons maintenant retracer la ligne de contour de son corps, qui représente aussi encore des poils. À la fin de ce dessin, si vous n'avez jamais dessiné un animal avec du poil, vous allez avoir énormément de pratique à dessiner du poil. So if you've never drawn hair before, at the end of this drawing, you're going to have lots of, you're going to have had lots of practice in drawing hair. Animal hair, of course. Short and thick. C'est des poils d'animaux court et épais. Puis voici maintenant la ligne de contour de son visage, que cette partie-ci sera ombragée. This is the shadow part to his face. We'll make it darker a little bit here. Now, you know, I'm getting a lot of people writing me saying, hey, I'd love to be as good as you. I, I don't draw very well. And I'd like to be as good as you. And, you know, I understand your feeling of wanting to be as good as someone, but you can't learn that in one day. You can't learn drawing in one day. You can't learn drawing in six days. You need to practice, and there's nothing that beats practice. Practice, practice, draw every day. And that's the only way you're going to get better at it, is if you really put the time and then the effort. Uh, watching my videos will help, but ask yourself this, what are you going to do one day when my videos no longer exist? Imagine that. Imagine if my videos stop tomorrow. The only thing that you could do to help yourself out at that point is to draw yourself. Just draw. Sit down in front of objects and draw them. Sit down in front of a car and draw the car. Sit down in front of a mirror and draw yourself. Only through practice will you get better at uh, this drawing skill. Alors, ce que je mentionnais en, en anglais, c'est qu'il y a bien des gens qui m'écrivent et qui disent « Paolo, j'aimerais être aussi bon que toi en illustration. Euh, mes dessins ne sont pas aussi bons, puis euh, j'aimerais être meilleur que aussi bon que toi. » je, je dois vous dire que, honnêtement, il n'y a rien qui remplace euh, la pratique dans ce qui concerne, lorsqu'on on, on parle de dessin, lorsqu'on veut devenir meilleur, il faut pratiquer. Imaginez demain là, que mes vidéos n'existent plus sur Internet, que feriez-vous? Alors, basez-vous sur vos talents. Vous êtes, si vous avez une passion et vous êtes capable de dessiner, alors pratiquez-vous énormément. Asseyez-vous devant des, des automobiles, dessinez des automobiles, asseyez-vous devant des objets, dessinez-les, dessinez ce que vous voyez dans le miroir, donc dessinez-vous vous-même et vous allez voir qu'avec la pratique, vous allez vous améliorer. Mes vidéos sont là pour vous donner un coup de main. Euh, et puis, ça me fait plaisir de vous, de vous aider et de mettre ces vidéos en ligne. Cela dit, euh, il ne faut pas dépendre de, sur moi à 100%. Et donc, j'ai un, un petit secret pour vous en fin, ben, pas un secret, mais un défi pour cette illustration en, en fin de journée. C'est que ben, je veux que vous dessinez ces jambes et ces pieds. Euh, je ne les dessinerai pas. Je vous les donner en indice, bien sûr, en dessin, en photo. Mais vous les verrez pas dessiner, je ne les dessine pas aujourd'hui. Alors, je veux essayer de vous donner une indépendance. Vous devriez apprendre à être indépendant lorsque vous dessinez. Alors, pour aujourd'hui, ce sont les pattes de l'ours qui n'existeront pas. Je ne vous montrerai pas comment les faire. Ce sera à vous de les faire et me les envoyer sur ma page Facebook. Vous pouvez publier vos dessins sur la page Facebook. So, in order to give you guys more independence, I want you guys to learn how to draw on your own eventually. That's the whole point of these videos, is to make you guys learn on your own is for this drawing, I'm not, I'm not going to show you how I drew the bear's feet. Uh, the paws are hidden, you can see they're below the, the camera line, and uh, it'll be your challenge to draw his feet, and then send them to me on Facebook. You can post your drawings on Facebook, and I love sharing your drawings through Facebook, through my Facebook page, which is Drawing with Paolo on Facebook. You can uh, search for me there and then post your pictures on there, and your drawings. Um, it's the easiest way to share stuff with me by, at that point, it's all through Facebook. Donc, euh, si vous voulez partager votre ours terminé, ben, passez par ma page Facebook, Drawing with Paolo, euh, sur Facebook et vous pouvez publier autant de choses là que j'aime partager avec euh, tous les gens qui me suivent. I would like to say a, a nice hello to everybody that is following, my, following me on Facebook. It's really nice to have you there. Uh, my following is growing, definitely. There's still more people on on. Uh, uh, YouTube, of course, that are following me. I'm, I'm up to about 13,000 individuals following me on, on YouTube. But um, if you'd like to communicate with me and send pictures to me and stuff like that, then it's a better idea to follow me on Facebook. Donc, euh, j'ai présentement euh, à peu près 13,000 euh, gens qui me suivent sur YouTube. Mais si vous voulez communiquer avec moi dorénavant, passez par Facebook. Euh, ma page est Drawing with Paolo. Alors, euh, gênez-vous pas de vous joindre à moi 
sur ma page web, Drawing with Paolo, euh, sur Facebook. Alors, nous allons maintenant colorier son corps. We're going to color in his, his body here, and you can see that I'm just making his chest here a lot darker than his arms. And then we're going to need to use a gradient from the center on out to uh, add his arm color in there. Donc, je vais colorier son corps très sombre, parce qu'il faut qu'on génère un dégradé qui part du centre et qui s'éloigne, en s'éloignant du centre, devient de plus en plus pâle, donc pour colorier ses bras éventuellement. Donc le bas ici très foncé, the bottom part of the bear here is very dark, it's the part that is the most hidden from light. Cette partie est très sombre parce que c'est la partie la plus euh, cachée de la lumière. Et nous allons faire la ligne de contour de son bras, terminer ce côté-ci. I'm going to finish this side here, and then color all that in, in real time. Nous allons colorier son bras gauche ici en temps réel. Donc, aucune accélération, en fait, de l'illustration. And we're going to slowly layer in darker and darker colors. And of course, we're going to cur curve this line here to give, once again, that illusion of three-dimensionality, 3D. Alors, je vais ajouter des lignes courbes ici, qui donnent, bien sûr, l'impression de, de rondeur, donc d'effet 3D, à notre euh, petit ours, notre gros, en fait, il n'est pas petit, hein, j'imagine, il a l'air assez gros. <laughs> It looks like a pretty big bear. Well fed, anyway. Il a été bien nourri, ça c'est certain. Alors voilà. Nous allons continuer maintenant le côté gauche de cette illustration, donc sa jambe. So let's continue the left side of this drawing, of course, his leg. Coming out here, and you can see it's nice and hairy, just like the rest of his body. Donc très poilu, comme le reste de son corps. Voilà. Et nous allons effacer pour donner un effet de reflet de lumière sur son bras. So we're going to erase a little bit of this graphite here to give it a little bit of a, an idea of reflection on his arm. Light reflecting off of his shiny, shiny pelt. Alors la lumière peut refléter sur son poil super brillant. Alors on efface à certains endroits. Voilà. Et maintenant, nous... bah, vous verrez une partie de comment je dessine sa patte, seulement que le bout des orteils. <rire> je suis très chiant, c'est pas gentil de ma part. Ah non, ben, je sais que j'ai confiance en vous, je sais que vous serez capable de, de reproduire cette illustration en utilisant vos capacités, puis en regardant l'image à la fin de ma vidéo, ça vous donnera un coup de pouce. So, you'll see a little portion of me drawing his feet, maybe just the tip of his toes. And I'm cheating a little bit, I'm not helping you out too much, but I will give you... Uh, a picture at the end of this video to help you finish the feet. Uh, just a little bit more, a little bit plus ici. Et maintenant, nous allons colorier sa jambe gauche. So we're going to color his left leg in there, make it nice and dark. Maybe not as dark as his middle part there, but here, this part here, where his leg and his arm come together, needs to be very dark. Donc cette section-ci où le bras rejoint la jambe, où les deux sont collés ensemble, ça devrait être très sombre. Puis le reste du, du, de la jambe devrait être un gris euh, semi-foncé. J'aime beaucoup combiner des tons différents dans mes illustrations. Alors, des tons pâles et des tons très, très, très sombres. Ça donne un excellent contraste au niveau des illustrations. Et c'est ce que je recherche, en fait, dans mes illustrations, surtout. J'aime le côté croquis aussi, très, très sketch, très linéaire, euh, puis euh, peu fini. Donc, euh, l'utilisation d'un papier pour étendre la, le graphite n'est pas une, une technique que j'utilise, mais une technique que vous pouvez bien utiliser. Donc, laisse ton page dans ce cas-ci. So, let's draw his left leg. And I really like adding contrast to my drawing. And that's why I like drawings to be very dark and very bright at the same time. So, there's a very, very light lines and very, very dark lines. And that's what gives the idea of contrast. And I like using uh, sketch lines. Like, And so, you can see as I'm coloring here, I'm not trying to make it a very, very clean drawing. I'm just rendering something. And so, uh, I don't use that sort of uh, rubbing the graphite to, to make it more... Uh, softer. I don't want to make it a softer drawing. So you can use that technique. You can actually rub the graphite with either paper towel or Kleenex or your finger and make the, the graphite uh, softer and uh, it makes great shadows that way, but it's not a technique that I like to use. I like the I like to see my pencil lines. J'aime beaucoup voir mes lignes de, pain, de crayon. Uh, c'est ce qui donne l'illusion, bien sûr. Ben, pas l'illusion, c'est ce qui... C'est un dessin. Alors, un dessin, on voit les lignes de crayon. Donc, dessinons maintenant son environnement. 
Ils ont dessiné euh, une arrière rocheuse pour cette ours. So we're going to draw his environment now, and, and we're going to be able to see that he, he's sitting down in a rocky environment at the moment. Donc, comme vous pouvez percevoir, ben, c'est que c'est, il est assis dans un environnement rocheux. Un environnement rocheux, puis euh, nous allons mettre très peu de, de détails. Il faut dire que l'arrière-plan n'est pas aussi important que l'ours. Alors, on ne peut pas mettre autant de, à, à mon point de vue en tout cas, on n'est pas, pas supposé mettre autant de détails sur son environnement puisque l'ours est plus important. Alors, je répète la même technique que j'utilisais pour le loup, où l'arrière-plan du loup, où il y avait des arbres et tout ça, était moins sombre, des lignes beaucoup plus pâles et plus minces, euh, parce que l'environnement n'est pas aussi important que l'ours. So you can see that I'm using very light lines here in the background, as the background is not as important as the bear itself. So I'm using really light lines, very thin lines, and slight shading uh, to make the background sort of back there, behind the bear. And sort of like in the drawing of the wolf, I'm using the exact same technique for the trees we use in the wolf, where the trees are very light, and you can tell they're farther back. Of course, my, uh, my much used paper technique, which uh, protects my bear from my palm here as I'm drawing. Alors, je réutilise toujours ma technique de papier qui protège mon ours pendant que je dessine par-dessus avec ma paume. Alors, comme ça, je ne barbouille pas mon illustration. Alors, voici, je dessine des roches. Comme cela, tout simplement en arrière. Euh, puis c'est vraiment dans n'importe quel euh, euh, design. Je m'amuse à dessiner des lignes, tout simplement. Je n'ai pas vraiment un plan. C'est tout simplement de faire des lignes et de colorier ensuite, de donner un effet d'ombre. So I'm not really following a pattern here. I'm just filling up content. I'm putting lines left and right and then coloring those in. And I got a really nice environment coming along. So for those of you that wanted a bear, I really hope you enjoyed this drawing today. And keep in mind that your challenge for today is to draw the bottom part, the bottom one-fifth of this bear, is to finish his paws. And once you've completed those paws, send them to me on Facebook, and I'll be more than happy to show them to everybody else. I really like sharing your drawings on my Facebook page and or through Twitter. You can also follow me on Twitter, but of course it's much easier to share pictures through Facebook. So there you have it. This is today's, or this week's drawing a bear. Have yourselves a great day and we'll see you next time on another episode of Drawing with Power Law. Messieurs, dames, pour ceux et celles qui voulaient un ours, j'espère que vous aimez cette illustration. Et n'oubliez pas qu'il vous reste à vous à dessiner le bas de cet ours, le dernier 1 cinquième de cet, de cet animal. Et lorsque vous le terminerez, envoyez-le-moi à Drawing with Paolo sur Facebook. Il me fera plaisir de vous le montrer, ou en tout cas de montrer à tout le monde votre œuvre d'art. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié. Je souhaite vous revoir à un autre épisode de Dessiner avec Paolo. Bonne journée et à la prochaine! Et voici bien sûr l'illustration finale. Here, by the way, is the final drawing. Have a great day, guys. Bonne journée tout le monde. À la prochaine. See you next time.